Hello everyone, welcome to my channel, I'm Champ Billy Flores, watch, listen, learn, don't forget to hit subscribe button. Hello, 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 welcome to my channel, this is Sham. Ang tutorial natin ngayon ay ang AGSAB uh, na application sa desktop. Yun yung ginagamit ko sa paggawa ng subtitle. Okay, simulan na natin. Ito ang itsura ng AGSAB. Ayan. Buksan na natin para makita natin yung interface. Ito yung interface ng AGSub. Dito ko ginagawa yung subtitle ng mga video ko. Ang unang step, syempre, ilalagay mo yung video. Okay, insert video tayo. Or open video. And ang lalagyan ko ng subtitle ngayon ay yung InShot Tutorial. Konti lang ilalagay ko yung subtitle doon. Sa mga bandang unahan lang. Kaya, let's start. Okay, hantayin mo na i-index niya yung reading time codes daw. <laughs> Ang kagandahan dito sa AG Sub, um, pag nilagay mo yung video, siya na yung magtitrim. Siyempre, itong part na to, hindi ko lalagyan. So, skip natin yan. Kasi, eh, intro yan. Kung hindi mo lalagyan ng subtitle, insert after ka lang. Tapos, ito yung lalagyan natin ng, ano, ng subtitle. So, syempre, para malagyan mo ng subtitle, kailangan mong mapakinggan yung video. And, para mapakinggan yung video, ipiplay mo lang dito. O, yan. Narinig ko yung, ano, yung uh, dub ko na Tagalog. I-English ko siya. Yeah, manually. Ito na. <laughs> And then, pag natapos na, ganun na ulit. Insert, up, insert after ulit. Tapos, play mo ulit yung audio. Pakinggan mo ulit. And, pag napakinggan mo na yung translate mo, i-English mo na sa sarili mong paraan. Um, iisa-isahin mo pa rin siya pero at least hindi ka na may hirapang uh, ito yung kagandahan nito kasi nung tinay ko first ever try kong uh, mag subtitle actually pwede ka mag subtitle sa notepad basta alam mo yung parang code nya sobrang dali nung code pero ang hirap yung ilocate mo yung ano yung time frame ng mga sasabihin so mabusisi kapag ganon so ito nakatulong siya na at least ito um by default na hati niya na yung timeline automatic automatic niya nang nilalagay ang kailangan mo na lang gawin i translate mo na lang talaga yung ano dapat mong i-translate yun na lang So, um, i-continue ko muna yung pagta-translate nito and babalik, babalik tayo kapag uh, isi-save na natin. Kasi ganun lang naman yung process niya, paulit-ulit na ganun hanggang matapos mo yung video. Um, 
Ano pa rin, uh, ma- matrabaho pa rin pero hindi na ganun kahirap. Pinadali niya yung proseso. Um, tapos na ako mag-translate. Kunti lang naman translate ko kasi yung mga bandang unahan lang yung uh, translate ko na may salita. Kasi itong tutorial ko is may mga nagpa-pop up siya na English formations and instructions. So, hindi ko na kailangang uh, hindi ko na kailangang uh, i-translate lahat ng mga pinagsasabi ko. Tayo, pagtapos na kayong go, uh, i-translate lahat ng dapat yung i-translate sa video nyo, um, save natin siya as vlog, vlog 8 dapat to. Eh. Um, hindi pa yan yung mismong, ano, uh, mismong SRT file niya. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano siya magiging SRT file. Um, sinib natin siya pero hindi pa siya SRT file um, sinib lang natin siya as AG sub na file so kapag kunwari tinamali ka minsan ang pagmahaba yung video tapos uh, parang nadidrain na yung utak mo <laughs> uh, pwede mo siyang balikan paano to magiging SRT file eto na, i-export na natin. Um, click mo ang file, tapos export subtitle. Export subtitle, yan yung gagawin mo na siya, talaga siyang SRT file. So, click export. Importante na yung pagsisavean mo ng SRT file is nandun din yung video at dapat Um, kapareho rin niya ng file name para, para mabasa niya. Kahit hindi siya naka-hard sub, hard sub yun kasi yung na, nandun na siya mismo sa sa video. Itong ginagawa natin is naka-separate sa video, pero kaya niya pa rin mabasa yung subtitle kahit naka-separate yung subtitle kung pareho sila ng file name. So, take note, kailangan pareho ng file name. Okay? So, yung file name ko doon is vlog 9 final. Ayan na, no, yung that mp4. Yan yung, ano niya, yung video niya. So, dapat kaparehong kapareho niya ng file name. Tapos, dapat nasa same ano rin siya same um, path since yung vlog 9 mp4 is nasa pictures, dapat nasa pic sa pictures mo rin isisave yung srt para mabasa so, mas piliin yung dot srt or sub rep and then pag napili nyo na yun is save nyo lang, make sure na meron kayong um video player na kaya niyang mag-read ng uh, naka-separate na subtitle. Example nun ay VLC player. So, open natin to sa VLC player. Right click mo lang kung may VLC player ka or anything na alam mong uh, may uh, player na kaya mag-read ng subtitle kahit nakaiwalay. So, tingnan natin kung okay yung uh, subtitle na. See? Ayan na.
ngayon hanggang doon lang yung subtitle na ginawa ako kasi the entire video is tutorial tapos uh, makikita nyo dyan may magpapap up pop up na lang dyan English instructions siya malamang pag napanood nyo tong tutorial ng subtitle uh, na upload na tong uh, in short tutorial uh, hanapin nyo na lang sa mga video ko um, sa playlist ko nandun yung mga tutorial ko yung playlist ko na tutorial how I do things my way ang advantage ng my subtitle is uh, mas marami kang ano, mga ta target na places kasi kung English mas marami kang uh, viewers na mahikayat kasi nga may English subtitle maintindihan nila so yun, yun lang um, panoorin nyo yung mga tutorial ko syempre wag lang yung mga tutorial ko <laughs> Pero kung gusto nyong matuto, mm, panoorin yung mga tutorial ko, tapos yung mga iba ko pang vlog. Um, meron rin ako ang storytelling uh, experiences. May mga subtitle na din yun. May mga hindi ako nalagyan ng subtitle. So, yun. Um, pag nanood kayo ng video ko, kapag nakita nyo yung may CC, yeah, yung kapag may CC, yun yung uh, indication na may subtitle yung video. So, uh, i-activate nyo lang yung CC and mag pop up, up na yung yung subtitle. Sana na may natutunan kayo. Hindi ko na ituturo lahat ng kung ano yung mga nandito kasi yun lang naman talaga ang ginagawa ko dito sa AG Sub. Kung ano lang yung kailangan ko yun lang ang ginagawa ko. So, kayo na yung mag-explore. Tinuro ko lang yung basic na ginagawa ko para makapag-create ng uh, subtitle. Kayo na yung bahalang ano, mag-explore ng iba pa niyang function. Okay? Bye-bye!